Tässä medikalisaation haavat tapahtumaan neljännessä keskustelussa aiheena on homoseksuaalisuuden patologisointi, eli sairaudeksi määritteleminen. Homoseksuaalisuus oli Suomessa sairausluokituksessa kesäkuuhun 1981 asti, eli sen demedikalisoinnista tulee kuluneeksi nyt 40 vuotta. Sairaudeksi määrittelyn vaikutukset tuntuvat edelleen. Eivätkä asenteet, käsitykset ja hoitokäytännöt muutu hetkessä, eivät myöskään sosiaali- ja terveysalalla. Mitä seurauksia homoseksuaalisuuden patologisoinnilla on ollut? Miltä näyttää homoseksuaalisuuden sairausleiman poistamisen historia Suomessa? Miten terveydenhuollon suhtautuminen homoseksuaalisuuteen on edennyt ja mitä haasteita on kohdattu? Tervetuloa seuraamaan keskustelua D. Homoseksuaalisuuden pitkä sairausleima. No niin, nyt kolmas yritys toivottavasti toden sanoa. Eli nyt lähdetään vielä kolmannen kerran Jussin puheenvuorosta. Eli aiheena on siis se, että millä tavalla homoseksuaalisuuden medikalisaation ja sairausleiman pitkä varjo näkyy ihmisten elämässä edelleen. Eli nyt Jussi, ole hyvä ja toivottavasti nyt kaikki kuulemme sinua. Eli tosiaan toi 81 oli sillä merkittävä vuosi, että se Suomessa käytössä olevasta lääketieteen luokittelusta homoseksuaalisuus sinällään poistuu tällaisena sairautena, mutta sillä taisi jäädä vielä tämmöinen itseä häiritsevä homoseksuaalisuus, joka mahdollisti vielä kuitenkin jonkinlaista terapeuttisia interventioita. Mutta se, että miten tämmöinen niin muutos sairausluokituksessa vaikuttaa hoitokäytäntöihin, niin se on hirveän pitkä prosessi itse asiassa. Ja mä saatoin seurata sitä esimerkiksi Aknikka-säätiöllä. Mä olin vuonna 1982 lähtien siellä 13 vuotta. Ja siellä on tämmöinen lääketieteen, sosiaalityön ja, ja psykologian tavallaan tiimi tekee yhdessä työtä. Ja mun kokemus on se, että, että tämmöinen keskustelu asiakkaiden seksuaalista suuntautumisesta, niin se oli hyvin, hyvin vähäistä ja siihen liittyvää koulutusta ei ollut juuri ollenkaan saatavilla. Ja sitten se myöskin se, että millä tavalla sitten tavallaan työntekijät, kun he kohtasivat ihmisten seksuaalisuutta ilman parempaa koulutusta siihen liittyen, he menivät työnohjauksiin. Ja työnohjauksessa saattoi olla joku hyvinkin psykodynaamista suuntausta edustava työnohjaaja, joka välitti hyvin vahvasti tämmöistä vanhaa, mistä oli Stoltrumin piti puhua nimenomaan aika patologisoikuvaakin näkemystä homoseksuaalisuudesta ja miten se, miten se heijastuu esimerkiksi tai miten esimerkiksi äitisuhde tai joku muu on siellä taustatekijänä henkilön homoseksuaalisuudelle. Et kaiken kaikkiaan niin kun se mun kokemus on siitä, ja mä, mä tein tota, 90-luvulla tällaisen kartoituksen päihdehuollon piirissä olevien sekä asiakkailta että tuota työntekijöiltä, että millä tavalla niin päihdehuollossa asiakkaiden seksuaalinen suuntautuminen otetaan huomioon ja otettu huomioon. Niin se, mikä mä työntekijöiden keskuudessa huomasin, että siellä saattaa yksittäisillä asiak- työntekijöillä olla kohtuullisen hyvät tiedot seksuaalisen suuntautumiseen liittyvästä problematiikasta. Ja ne, mitkä mä tavoitin, joilla oli tämmöinen, tämmöinen tota, voisiko sanoa, valistunut tietoisuus asiasta, niin he kaikki kertoivat, että he että olivat oppineet tästä asiasta omien asiakkaidensa kautta. Eli heillä oli tämmöinen dialoginen lähestymistapa ja olivat valmiita kuuntelemaan ja oppimaan asiakkailta. Sitten saattoi samassa yksikössä työntekijöitä, joilla ei ollut minkäänlaista käsitystä homoseksuaalisuudesta. Ja mä huomasin, että yksi ongelma on, että se työyhteisön sisällä tämä asia koettiin sillä tavalla ongelmalliseksi, että esimerkiksi joku työntekijä saattoi sanoa sillä tavalla, että mä en uskalla tätä asiakasta ohjata tuolle työntekijälle, koska sillä on niin voimakkaat asenteet. Eli, eli organisaation sisällä, sisällä tällaista vapaata keskustelua ja tiedonvaihtoa, että mitä homoseksuaalisuus, mitä biseksuaalisuus on. Sellaista keskustelua työyhteisössä oikeastaan ei ollut. Ja, ja mun huoleni on ollut ihan tuonne 2000-luvun alkupuolelle asti ja edelleen jossain määrin se, että kun henkilö hakeutuu terveyspalveluihin, oli se päihdehuollossa, oli se ter- terveyskeskuksessa psykiatrilla, niin hän ei etukäteen voi tietää, millä asenteella työntekijä tulee kohtelemaan häntä. Ja tässä minun tutkimuksessa niin tuli esille se, että hyvin paljon asiakkaat joutuu ikään kuin testaamaan omaa työntekijäänsä. Eli vähän viitteenomaisesti puhumaan perhesuhteistaan, seurustelusuhteistaan. Ja, ja niin testaamaan sitä, että missä määrin tämä työntekijä on, on valmis niin kuin tunnistamaan, että henkilö voi olla muutakin kuin heteroseksuaalinen henkilö tai taikka sitten siis sukupuolinen henkilö myös myöhemmissä vaiheissa, että, että jollain tavalla niin kuin se ö, 
se tavallaan se muutos, mikä sairasluokituksessa on tapahtunut, niin se hirveän hitaasti siirtyy niihin käytäntöihin, ellei sitä aktiivista kouluttamista ole. Ja se, minkä olen huomannut, että mikä auttaa aktiivista kouluttamista työyhteisön sisällä, niin on se, että niissä toimivat homo, biseksuaaliset, transsukupuoliset henkilöt voi tulla kaapista ulos. Ja siinä on taas oma viiveensä ollut. Eli, eli tota, vielä 80-luvulla niin, niin tota, se vaatii ihmisiltä aika paljon rohkeutta, joka oli homoseksuaali tai transsukupuolinen tai transsukupuolinen henkilö, jota tietysti harvemmin oli siellä niin näillä nimillä edes olemassa. Niin, niin tota, se vaati melkoista uskallusta niin kollegojen parissa tulla esille omana itsenään. Mutta mä olin sillä tavalla onnellisessa asemassa, kun mä omalla aaklinikalla tuli esille, että mä olen homoseksuaali, niin mun esimieheni sanoi, että tämä on valtava mahdollisuus meidän organisaatiolle oppia näistä asioista, kun me saadaan niin, kuin niin sanottu sisäpiirin tietoa. Eli tällaiselle muutosprosessille hirveän tärkeää on ollut, että nimenomaan niin kuin ty- hoitu terveydenhuollon sisällä olevat homoseksuaalit ja myöhemmin myös transsukupuoliset henkilöt, että he ovat valideja, tiedon lähteitä ja tuovat päivitettyä tietoa siihen organisaatioon. Tota, sitten tästä, näistä varjoista vielä, niin, niin tota, kun olin se tässä sosiaalisihteerinä ja myöhemmin pääsihteerinä, niin sinne tuli taas tietoa niistä henkilöistä, jotka olivat traumatisoituneet omassa terapiassaan. Eli, eli vielä, tota, ää, vielä oikeastaan 80-luvulle asti niin kun oli psykoanalyyttisiä analyytikoita tai psykoterapeutteja, jotka aika pitkälle niin kun lähti siitä olettamuksesta, että tämmöinen homoseksuaalinen orientaatio on patologista ja nimenomaan ei tervettä seksuaalisuutta ja henkilöitä pyrittiin ohjaamaan pidättyvyyteen omassa seksuaalisessa käyttäytymisessään ja, ja parisuhteiden muodostamisessa ja ja sitten jälkeenpäin hän on tullut niin kuin setän piiriin sillä tavalla kokeen, että heidän elämästä puolet mennyt hukkaan, kun ei uskaltanut elää omana itsenään. Ja he ovat tarvinneet sitten, tämä, voisiko sanoa, tämmöistä erilaista niin traumaterapiaa toipuakseen pitkäaikaisesta intensiivisestä psykoterapiasta. Kiitos Jussi. Tässä tuli mielestäni monta tosi keskeistä asiaa. Eli ensinnäkin tämä, että miten pitkään tavallaan semmoiset medikalisoivat käsitykset on eläneet osin siksi, että ne on elänyt niiden ihmisten, jotka tekee esimerkiksi terapeutityötä, niin heidän ja heidän ohjaajansa, heidän työnohjaajansa koulutuksen aikana. Ja sitten ne jatkuu vielä sen, paljon senkin jälkeen, kun niistä on virallisesti luovuttu. Ja sitten toisaalta se, että miten suuri merkitys ne yksittäisillä ihmisillä voi olla sekä potilaina tai asiakkaina, että työyhteisön jäsenenä siinä, että miten ne käsitykset muuttuu. Ja sitten vielä kolmantena tämä, että miten ne, se medikalisointi on saattaa traumatisoida tavoilla, joilla sitten on ollut pitkät seuraukset. Ja nyt mä huomaan, että mahtavaa, me saatiin Olli myös mukaan keskusteluun, joten mä esittelen sinut lyhyesti ja sitten mä pyytäisin sinua ehkä vastaamaan näihin tavallaan kysymyksiin siitä, että mitä kun Suomessa vuonna 1981 poistettiin homoseksuaalisuus sairausluokituksesta, niin miksi niin tapahtui? Ja mä tiedän, että sulla on sekä tämmöinen niin kuin asiantuntijan että myös hyvin niin kuin henkilökohtainen näkökulma tähän asiaan. Ne molemmat ovat erittäin tervetulleita. Mutta esittelynä siis, että Olli Stolström on tehnyt väitöskirjan psykoanalyyttisen sairausleiman historiasta ja se on valmistunut vuonna 1997. Hän on kirjoittanut toista sataa artikkelia samansukupuolisen rakkauden syrjinnästä ja ollut toimittajana kymmenessä tietoteoksessa lääketieteen sosiologian alalta. Ja tämän niin kuin mittavan tieteellisen työn lisäksi niin hänellä on myös omakohtaista kokemusta tästä medikalisaatiosta siinä mielessä, että hän on ollut psykoanalyysissä 70-luvun koko alkupuolen. Ja tästä näkökulmasta, niin jos kysyn epäreilun kysymyksen sen laajuudessa, että mitä tapahtui, jotta homoseksuaalisuuden poistaminen sairausluokituksesta 80-luvun alun Suomessa oli mahdollista? Sulla on vielä mikki pois päältä, laita mikki päälle. Siinä käytiin hyvin pitkä ja sitkeä taistelu. Voisiko, voisiko Ville laittaa sen kuvaan, missä on tota se naamioitu psykiatri, niin mä selostan, lähden siitä selostamaan. Joo. Tämä on tota 
Yhdysvaltain psyko- psykiatriyhdistyksen kokouksesta vuonna 1970, jossa on kolme homoaktivistia. Tuo oikealla on Barbara Gittings, joka oli yksi ensimmäisiä lesboaktivisteja Jenkeissä. Sitten tota, tuo tähti, tähtitieteilijä, joka, joka osallistui tähän apan mielenostukseen. Ja, ja tuossa reunassa on, on naamioitu psykiatri Se, sen takia, että hän silloin oli tota rikollista ja sairasta olla homo Jenkeissä. Ja hän olisi menettänyt psykiatrin virkansa, jos hän olisi tullut esille homona. Nyt tiedetään, että hänen nimensä oli John Fry. Ja hän tuli naamioituneena Yhdysvaltain psykiatriyhdistyksen istuntoon vuodet 1970. Et tästä se lähti se tappelu jota käytiin sitten monta vuotta Jenkeissä, ja sitten se tuli Suomeen se tappelu. Mä olin tuomassa sitä Suomeen, sikä että minusta tuli Setan puhe, varapuheenjohtaja vuonna 1974. Eli sen, heti sen jälkeen, kun Yhdysvaltain psykiatriyhdistys oli tehnyt tämän päätöksen. Ja sitten tota, mun toimesta tietysti Suomessa alettiin, ottaa yhteyksiä päättäjiin, poliitikkoihin, lääkintäviranomaiseen. Ja me käytiin useamman kerran eduskunnassa ja sosiaali- ja terveysministeriöiden puheilla. Ja saatiin, saatiin heidät toimimaan niin, että antoivat lääkintohallitukselle ohjeet. Että Sairausleima poistetaan. Se, se on perusteetonta. Yhdysvaltalaiseen historiaan ja siihen siellä käytyyn kamppailuun, joka sitten on toisaalta inspiroinut ja toisaalta osoittanut, että se muutos on mahdollista täällä. Nyt te no. molemmat puhuitte psykoanalyysistä ja psykoanalyyttisistä teorioista, ja meillä on kysymys yleisöltä, että mikä on teidän käsityksenne ajankohtaisesta tilanteesta psykoanalyyttisten teorioiden ja psykoanalyyttisen psykoterapian kyvystä huomioida seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuutta? Eli onko tämä patologisoiva ajattelu edelleen psykoanalyysissä olemassa, ja jos ei, niin osaatteko sanoa, että milloin se on muuttunut? Kumpi haluaa kommentoida? Tämä on ehkä enemmän Ollin aluetta, vai haluatko Jussi aloittaa? Minä vannan odotan Ollin, Ollin kannalta ja tuota, voin sitten täydentää niiltä osia, jos on tarpeen. Joo, Olli, ole hyvä. Nyt Mikki. No, Mikki päälle. Mä lähden toimimaan niin, että mä otin yhteyttä Yhdysvaltain psykoanalytikko yhdistyksen APSA-aan toimijoihin. 90-luvun lopulla, ja heidän kanssaan rupesin edistämään sitä, että ruvettaisiin tutkimaan, että mikä, mikä oli mennyt vikaan siinä, kun, kun Freudin alkuperäistä teoriaa ruvettiin revisioimaan Jenkeissä. Ja se on se, mistä olen tehnyt väitöskirjani yhdessä Yhdysvaltain psykoanalyyttikoyhdistyksen asiantuntijoiden kanssa. Ja mä olin heidän Luona on käymässä tuota, 96 ja 97 moneen, moneen kertaan, kun siellä käytiin kovaa, kovaa kiistää siis jenkkien sisällä. Ja mä toin siihen keskusteluun sen näkökulman, että mulla oli omakohtaisesti tietoa siitä, miten niin sanottua ehdotusterapiaa oli käytetty psykoanalyysin sisällä ihmisten manipulointiin, eli käytännössä henkiseen väkivaltaan. Sen takia minut pyydettiin San Diegon kokoukseen vuonna 60... tota, 
siihen kokoukseen, missä, missä sitten päätettiin tästä sairausleiman poistamista psykoanalyyttisen ideologian sisällä. Joo, mä ehkä tuosta voisin jatkaa sillä tavalla, että sitten tämä niin kuin, että Suomessa niin kuin, tullaan niin kuin tässä monessa muussakin asiassa aika paljon viiveellä, että, että Suomessakin vasta vähitellen niin kuin, homoseksuaaliset henkilöt ovat päässeet psykoanalyysikoulutukseen ensinnäkin, nythän se on mahdollista. Mutta tota, minulla on se mielikuva, että siellä niin kun se vähän vaihtelee aina, koska se on nuoren polven psykoanalyytikoilla, on todennäköise- hyvin todennäköisesti jo valistuneita ajatuksia homoseksuaalisuuteen liittyen. Ja, ja tästä esimerkkinä, että me ollaan Ollin kanssa nyt organisoimassa, niin tällaista tota, ensi syyskuussa tämmöinen, eli Suomen ää, psykoanalyyttinen yhdistys on järjestämässä tämmöistä tilaisuutta, jonka yhtenä teemana on anteeksi pyytämisen mahdollisuus, joka on, on tietty keskustelu lähtenyt liikkeelle tästä ante- historian vääryksistä. Ja, ja siinä on nimenomaan Olli ollut aktiivisena, mä olen vähän peesannut ja tukenut siinä, että, että järjestetään tämmöisen nimenomaan tämmöinen koulutustilaisuus, joka on suunnattu ensisijaisesti psykoanalyytikoille, jossa katsotaan tätä historiaa ja jossa on mukana myös näitä uudemman polven psykoanalyytikkoja. Ja toisaalta katsotaan se, että, että uskaltaako ja missä määrin psykoanalyytikko ottaa vastuuta siitä vanhasta käytännöstä ja ja, ja pyytää ottaa, niin todeta, että, että on tuotettu ihmisille ongelmia ja toisaalta samanaikaisesti päivitetään ja tuodaan esille sitä uudempaa tutkimustietoa. Et se on nyt semmoisessa murroksessa, mutta että tässä kanssa nimenomaan se, että se sisäisen keskustelun hitaus on Suomessa ollut, ainakin minulla on se mielikuva, että, että niin, niin oman aikansa, että, että on päästy tähän vaiheeseen. Ja mä luulen, että siinä on auttanut se, että mikä viime vuosina on muutenkin tapahtunut, kun kun tota, oma kokemus on ollut, että tämmöiset psykoterapiasuuntaukset on ollut sodassa keskenään hirveän pitkään tota, Suomessa ja vähän muuallakin, niin niiden välillä on yhä enemmän tullut tämmöistä keskustelua. Ja psyko, psykoterapiakenttään on tullut yhä voimakkaammin tämmöinen interpersonaalinen lähestymistapa, jossa niin kun, ä, terapeutti ei ole vaan enää semmoinen yläpuolella oleva auktoriteetti, vaan pyrkii nimenomaan sen dialogiseen lähestymistapaan ja arvostavan lähestymistapaan. Ja se, tota, mä luulen, että nämä, niin tämä kehityskulku, että nimenomaan psykoterapian suuntaukset, tämän interpersonaalinen psykoterapian ä, tota, ä, tuleminen myös osaksi psykoanalyyttistä ajattelua, niin on myötä vaikuttanut hy- hyvään suuntaan kyllä. Tai mitä, mitä Olli ajattelee tästä? Haluatko Joo, Olli jatkaa? Ole hyvä. Olen samaa mieltä. Että, tuota, ää, tässä on kirja, joka, joka muodostui siitä, siitä kun tuota, Jenkkien psykoanalyytikkoyhdistyksen sisällä olevat nuoret analyytikot esittivät kritiikkiä tuota, vannankantaista floidilaisuutta vastaan. Ja tässä, tässä on tota, suuri merkittävä murros, murrosvaihe. Silloin pääsi läpi jopa feministinen ajattelu psykoanalyysin sisään, sosiologinen ajattelu. Ja päästiin eroon siitä um, umpiosta, että, että kaikki oli pyörinyt vain psykologisesti psykologisoivien teorioiden sisällä. Kiitos. Ja tämän, mun mielestä ne molempien puheenvuoroissa tuli hyvin esiin se, että myös psykoanalyysin sisällä on hyvin monenlaisia ajattelutapoja ja riippuen siitä, mikä on niiden keskinäinen suhde ja minkälaisessa konfliktissa ehkä ne on keskenään, niin siihen riippuu myös se, että millä tavalla esimerkiksi seksuaalisuuden moninaisuutta voidaan käsitellä. Ja hyvin lupaavalta kuulostaa myös tämä Jussin mainitsema valmius siellä psykoanalyytikkojen keskuudessa avata keskustelua myös siitä ongelmallista menneisyydestä ja osin ehkä ongelmallisesta nykypäivästäkin. Ja tosiaan tästä psykoanalyysin moninaisuudesta kiinnostuneita, niin voi suositella lämpimästi oli väitöskirjaa, jossa, jossa tätä asiaa käsitellään laajemmin. Nyt meillä on tosiaan yksi yleisökysymyskin tullut ja mä muistutan, että niitä voi vielä tulla lisää, mutta mä haluaisin käyttää tämän tilaisuuden kysyäkseni semmoisesta yhdestä erityisestä osasta tätä sairausleiman jatkoa, eli siitä, että juuri kun 80-luvun alussa oli 
demedikalisoitu tai poistettu sairausluokituksesta homoseksuaalisuus, niin samaan aikaan AIDS-kriisi alkoi tai hyvin pian sen jälkeen. Niin, te olette molemmat olleet 80-luvulla SETAN toiminnassa mukana ja eri tavoilla aktiiveja. Niin mikä teidän kokemus on, että toiko AIDS sellaista ikään kuin uudelleen medikalisointia nimenomaan ehkä miesten homoseksuaalisuuden osalta? Tai millä tavalla se avasi uudelleen sitä keskustelua homoseksuaalisuuden ja sairauden yhteyksistä? Jos tällä kertaa aloitan, niin, niin kyllä. Ole hyvä. Pelko oli suuri, siis nimenomaan niin kuin oikeastaan SETAN toiminnassa niin kuin yhtä aikaa jouduttiin niin kuin kahta vaaraa niin kuin selvittämään tai ehkäisemään. Eli toinen oli tämä, niin nimenomaan tähän itse infektioon liittyvät huolet, että sillä tavalla, että ihmiset on huolissaan siitä, että miten tämän infektion voi saada ja, ja miten siltä voi suojautua. Ja, ja, mutta toisena oli sitten nimenomaan se, että mitkä nämä yhteiskunnalliset seuraukset, että minkälaisia, niin kuin, mitä leimautumista ja, ja ja ihan selkeästi nämä olivat yhtä voimakkaita ja, ja setan piti pystyä jakamaan voimavarojaan. Ja kolmanneksi vielä itse asiassa, että millä tavalla me saadaan niin kuin terveydenhuolto, esimerkiksi lääkintöhallitus, ottamaan tämä oikealla tavalla. Eli, eli seta joutui tietyllä tavalla tämmöiseen niin kolmen rintaman työskentelyyn, että toisaalta tämä julkis, julkinen tavalla asennoituminen, Toisaalta sitten niin homomiesten, erityisesti homomiesten keskuudessa levennyt pelko siitä, että, että mistä on kysymys. Ja sitten kolmannella, että miten saadaan viranomaiset toimimaan oikealla tavalla, koska siellä oli riski olemassa, että siellä lähdetään tällaisen eristämistoimenpiteisiin, jotka olisi ollut hyvin epä, epäadekvaatteja ja, ja, ja epäeettisiä. Ja, ja siinä oikeastaan, mitä oli tuo esille tuossa äskeisessä puheenvuorossa, mikä setalinja alussa oli, ja se tässäkin tilanteessa toimi aika hyvin, että pyrittiin välittömästi olemaan yhteydessä myös hyvin korkeisiin, eli suoraan ministeriöön ja lääkintohallitukseen, ettei jäädä sellaisen passiiviseen asennoitumiseen tai semmoiseen vaan neuvon, neuvonta-aseman pysty laittamiseen, vaan myös vahvasti tämmöiseen yhteiskunnalliseen toimintaan siinä. Ja mun mielestä oma käsitykseni on, että se kohtuullisen hyvin Suomessa Suomessa selvittiin ja siinähän Ollilla oli myös merkittävä osuus, kun sä olit toimittamassa kirjaa tähän aihepiiriin liittyen, että sä voit kertoa siitä myös. Joo, Olli, jatka ihmeessä ja kerro omasta. Joo, asiallisesti kirja. Tota, mähän, muuthan kutsuttiin silloin Australian toimittamaan aids asiallisesti kirjaa. Se oli sosiologian tutkimus siitä, miten eri yhteiskunnassa suhtaudutaan AIDSiin. Silloin Australian liittovaltio oli malliesimerkki hyvin toimivasta maasta. Mä olin puoli vuotta siellä ja toin tuota tietoa ja tutkimusta ja julkaisin sen AIDS-asiaisesti kirjana. Ja sen, sen jälkeen otettiin tai sitä ennenkin otettiin yhteyttä tuota mahdollisimman korkea, korkealle tasolle. Käytti arkkipiispaa tapaamassa. Sosiaali- ja terveysministeri Lappu Taipale oli aivan upea apu. Ja myöhemmin Kuskoski Vikatmaa oli seuraava. Myös, joo, joo. Yes, joo. Ja siinä oli... Siinä käytti aika, aika ilkeitäkin tappeluja. Mä olen Martti Grönforsin sosiaalinen profan kanssa kirjoittanut siitä artikkeli. Power, Prestige and Profit. Eli silloin oli kysymys siitä, että tietyt oman edun tavoittelijat niin lähti tekemään julkisuutta ja rahaa tällä sensaatiolla. Joo, siellä oli tämä, tietyt lääketieteen edustajat oli siellä ja ja se tähän teki jo aika paljon niin kuin, työtä sen eteen, että lääkintohallituksen saatiin monipohjainen työryhmä. Aluksi siellä oli hyvin lääketieteispohjainen työryhmä, jolla oli hyvin medikaaliset lähestymistapat, mutta että, sitten lopulta Kuusoski Vikatmaa oli se, kun me oltiin, oltiin eri reittejä yritetty, ja Kuusoski Vikatmaa oli sitten semmoinen, joka pystyi kuuntelemaan setaa, ja, ja sen jälkeen perustettiin tämä laajapohjainen 
työryhmä lääkintöhallituksen alaisuuteen, jossa oli mukana myös sosiaalitieteiden ja sosiaalihallituksen ja lääketieteen etiikka. Sen Martti Lindqvist oli hyvin tärkeänä yhtenä tekijänä siellä. Että ja siellä lähti tämmöinen humanistinen yhteiskuntatieteellinen lähestymistapa tämän lääketieteellisen rinnalle. Ja nämä kaksi rintamaa oli välillä aika voimakkaita. Mä olin siellä itse työryhmässä mukana, niin loppujen lopuksi voi sanoa, että siellä on nimenomaan tämmöinen yhteiskunnallinen ja laajakatseinen lähestymistapa lopulta pääsi voitolle. Ja Suomen aistrategiasta muodostui suhteellisen onnistunut itse asiassa, mutta siinä oli ihan oikeasti tämmöinen medikalisaation vakava riski olemassa, joka, joka pystyttiin torjumaan sitten. Kiitos. Tämä on tärkeää myös edellisessä keskustelussa puhuttiin siitä, että miten ongelmallista voi olla, silloin puhuttiin sukupuolen korjaushoidoista, että jos niitä käsitellään vain lääketieteellisenä kysymyksenä, niin tavallaan tämä Suomen reaktio AIDS-kriisiin ehkä osoittaa, että kun sitä käsitellään niin kuin monitasoisesti yhteiskunnallisena ja sosiaalisena ja ehkä kulttuurisenakin kysymykseen, se ymmärretään paremmin ja silloin saattaa olla, että se myös se reaktio siihen kumminkin pohjimmiltaan aika myöskin lääketieteelliseen kysymykseen, eli, eli leviävään, leviävään epidemiaan, niin saattaa, saattaa olla parempi. Täällä on yksi yleisökysymys. Palataan vielä tähän psykoanalyysiteemaan ja tota, kysytään, että vieläkö menneillä vuosikymmenillä esillä ollut viettelyteoria on voimissaan vai onko se jo väistynyt keskustelusta? Ja nyt voisin pyytää, että kun pitäisi haluakin vastata, niin haluatteko ensin kertoa hyvin lyhyesti, mikä on viettelyteoria, koska saattaa olla, että se ei ole kaikille, kaikille osallistujille tuttu. Olli, olisiko tämä aihe, johon sä voisit vastata? Onko se, mikä se on ja onko se vielä voimissaan? Teoria ei ole ollut totta pitkin aikoin, mutta aikanaan sillä oli valtava voima, koska sitä nimenomaan äärikristilliset käytti poliittisena argumenttina, että jos sallitaan homous, niin homot viettelevät muut ihmiset homoiksi ja se leviää. Tätä vastaan jouduttiin kovasti tekemään töitä ja onneksi saatiin Maailmassa on järkeviäkin psykoanalytikoita, kuten Hollannista psykoanalytikko Niko Speyer, joka oli te- johtanut Speyerin raportiksi kutsuttua komiteaa, joka oli selvittänyt kaikkien teorioiden ja käytäntöjen kannalta, että, että, että homous ei leviä, vaikka se sallitaan. Tämä, tämä johti Hollannissa ikärajojen tasavertaistamiseen 69. Ja sitten me markkinoitiin Spein raporttia Suomen lääkintöviranomaisille ja, ja tuota, poliitikoille. Ja pikkuhiljaa saatiin heidätkin tajumaan, että ei tarvita mitään sensuurilakia, koska homous ei tartu viettely- tai, tai mallioppimisen kautta. Mutta siinäkin oli perhana pitkä, pitkä tota, taisteluvaihe. Tuollaisia äärifonaatikkoja vastaan. Kiitos. Tämä on no, kans... niin, sen verran vielä että, niin kuin tuoda pikkasen niin kuin sivuun tuosta kylläkin, mutta että, kun puhutaan psykoanalyysistä, niin muistaa, että vielä 50-luvulla ja 60-luvulla myös kognitiivisen terapian sisällä, joka on nyt ollut sellainen aika laajeneva terapiasuuntaus ja sen ajattelu on kehittynyt paljon, mutta vielä 60- ja 60-luvulla niissä oli tämmöinen, että homoseksuaalisuus on joku tämmöisen niin kuin estymä tai virheellisen oppimisen tulos ja, ja sieltä löytyi myös tällaisia, ää, ää, Albert Ellis oli muun muassa tämmöinen, joka kehitti tällaisen niin kuin, hoitoohjelmaan ja jopa Master Johnson, jota pidetään tämmöisen seksuaaliterapian kehittäjänä, niin heilläkin oli tämmöinen 20 tapaamisen hoitosaaria sillä tavalla, että henkilö voi vapautua heteroseksuaalisista peloistaan ja tämmöinen homoseksuaalinen henkilö, että, että, joka me, tarkoittaa lähinnä sitä, että mikä 50-60-luvun henkinen ilmapiiri muutenkin oli. Että kyllä tietyllä tavalla tietyt terapiasuuntaukset oli myös niissä mukana, ei pelkästään psykoanalyyttinen. Mutta niistä, niistä toki on päästy eroon myös. Joo, kyllä. kyllä, kiitos. Ja 
Tässä on ehkä just yksi semmoinen myös medikalisaation, mutta myös kriminalisaation pitkä varjo, eli Olli mainitsi sensuurilain, niin Suomessahan oli tosiaan sitten melkein kolme vuosikymmentä homoseksuaalisuuden kriminalisoinnin jälkeen voimassa tämä niin sanottu kehotuskielto, eli kielto kehottaa homoseksuaalisiin suhteisiin, mikä kertoo just tästä viettelyteorian vallasta ja siitä ajatuksesta, että ihmisistä tulee homoja vain sillä, että joku kertoo heille, heille homoseksuaalisuudesta. Olli, ole hyvä, sulla on kirja siellä, jota haluat näyttää. Niin, se, se, ehkä ratkaiseva tutkimus oli Kenneth Lewisin, joka on itse psykoanalyysi, tai oli psykoanalyysikko. Ja hän teki selvityksen siitä, millä, millä tavoilla Freudin alkuperäinen teoria muuttui todella vihamieliseksi ja, ja epätieteelliseksi heti Freudin kuoltua 1930. Jolloin, jolloin valtaan pääsi Euroopassa fasismi, tuli lama, psykoanotikot itse asiassa ajettiin pakoon, ma- maanpakoon jenkkeihin, joissa he sitten omaksuivat silloisen yhdysvaltalaisen ilma- kulttuuriilmapiirin, joka oli erittäin kova antikommunistinen, antihomo ilmapiiri jolloin siitä, siitä tuli tämän Lewisin mukaan, siis hän on itse psykoanalyysikko, Lewisin mukaan siitä tuli syrjintäideologia, joka on verrattavissa pahimpaan, pahimpiin antisemitistisiin ideologioihin. Vaikka itse Freud oli ollut ainakin suhteessa homomiehiin hyvinkin liberaali, hänen suhtautumansa naisiin oli kyllä kaamea. Mutta hän, hänen jälkeensä tota, tapahtui todella ö, karkea murros syrjintäideologiassa. Ja tätä kesti aina 60-luvulla saakka, jolloin Suomessa sellaiset psykologit kuin Kalle Aktee ja Turbjörn Heglund ja Veikko Tähkä, toivat Suomeen taas äärimmäisen kovan syrjintäideologian. Ja siihen vielä tuli lisäksi sellainen psykoantikko kuin Carl Johan Schalin, josta tuli Suomen psykoanalyyttisen yhdistyksen pitkä monikymmenvuotinen kouluttaja. Ja hän koulutti suomalaiset psykoanalytikot siis aivan hirveällä tavalla. Hän teoriansa oli muun muassa, että olen ollut kuuntelemassa hänen esitelmään, että naiset, naiset on henkisesti alempiarvoisia sen takia, että heillä on veniksen sijasta harrojen välissä vain haiseva viemäri. Ja tällaista oppia, kun on opetettu vuosikymmeniä psykoanalyysin sisällä Suomessa, niin ei ole ihme, että sieltä, tulo, sieltä on tullut raivopäitä. Nyt asiat on muuttumassa. Me ollaan tota, saatu lupaa pitää seminaari näiden psykoanalytikkojen yhdistyksen kanssa. Ja Jussi Nissinen tulee sinne. Tota, ää, mukaan. Ja meidän tavoitteena on saada heidät ainakin ottamaan etäisyyttä tähän omaan ideologiansa. Jos mahdollista, niin pyytämään anteeksi, että tuli mokattua. Kiitos. Tämä oli tosi tärkeää ja tässä myös näkyy myös se, että miten se Suomeen välittynyt ja Suomessa tosi pitkään vallinnut, jos niin kuvasit psykoanalyysin suuntaus, oli tämmöinen hyvin konservatiivinen. Ja vähän ehkä Tähän liittyen konservatiivisuuteen niin on vielä yksi yleisökysymys. Meidän pitää ihan juuri lopettaa, mutta kysytään tämän tai ainakin vielä, että onko kristillisillä tai vielä äärikristillisillä ryhmillä ollut merkittävä rooli suomalaisessa homoseksuaalisuuteen liityssä lääketieteellisessä käsityksessä ja niistä käytyssä keskustelussa? Eli miten uskonto teidän näkemyksenne mukaan kietoutuu tähän ajatukseen homoseksuaalisuuden sairausluokituksesta tai siitä, että sitä käsitellään sairautena? Haluatko jompikumpi? kommentoida tätä asiaa. Tietysti, että Ollilla, Ollilla on paljon sanottavaa, mutta kyllä on, siis yleisvastaus on kyllä on, koska tämmöinen henkilö, Assis Tenbeck, 
joka on, on tota, kirkon edustajana, oli muun muassa siinä, kun psykiatrina ja se on kirkon edustajana tässä työryhmässä, kun dekriminalisaatio tehtiin vuonna 1971. Ja hänen ansiotaan on muun muassa tämä kehotuskieltäpykälä. Että kyllä hänellä on ollut pitkät ja kristillisellä ajattelulla muutenkin pitkät perinteet tässä psykoanalyyttisessa ajattelussa, mutta oli jatkaa vielä täydentää sitä. Kyllä. Joo, Sitten on vielä, vielä tämä ääriuhriutu. Ja, ja, mä huomasin, että tänä aamuna oli mieleostus Päivi Räsäsen puolesta eduskuntatalo edessä, jossa puolustettiin hänen sanan ja uskon vapauttaan. <köhön> tämä on aikamoinen esimerkki siitä, miten uhriutumalla ja tällä tavalla käsitteitä kievuttamalla voidaan. Ja sitten Suomessa on tämmöinen Aslan järjestötoiminta koko ajan, joka on pyrkinyt aktiivisesti tuomaan Suomeen tällaisia kouluttajia, jotka puhuvat tämmöisen sairausluokin. Vielä 90-luvulla Ollin kanssa oltiin estämässä sitä yhtä hollantilaista professoria. Psykologian laitokselle oli, oli Aslanin edustaja saanut onnistunut ehdottamaan, että tuodaan tänne professori, joka nimenomaan näitä vanhoja kristillisperäisiä näkökulmia homoseksuaalisuuteen. Et meidän täytyy Ollin kanssa, siinä oli muutenkin tämmöisiä tiimin jäseniä, mentiin sitten tota psykologian laitoksen esimiehen Keltikarvapsjärvisen vastaanotolle ja, ja sillä tavalla saatettiin vielä estää ja oli hyvin just tämmöisen kristilliseen näkemykseen perustuva niin kuin invasio tulossa sieltä vielä. Aivan, eli tämä on vaatinut pitkää aktivismia sen jälkeen, kun se sairausliima on jo monta vuosikymmentä aiemmin, aiemmin poistettu. Nyt meillä alkaa olla kello jo sen verran, että mä ehkä joudun päättämään tämän keskustelun, mutta tässä nähtiin, että oli vasta keskustelun avaus ja kuulostaa erittäin hyvältä, että, että psykoanalyytikkojen kanssa on yhteistä keskustelua jatkumassa ja ainakin tästä kehotuskiellosta ja siihen liittyvistä kysymyksistä keskustellaan myös meidän tulevistilaisuuksissa. Varmasti myöskin tästä tota, näistä homoseksuaalisuuden sairausleiman kysymyksistä, koska kaikki ei todellakaan tullut tässä vielä käsiteltyä. Mä haluan kovasti kiittää teitä ja haluan myös pahoitella kaikille osallisille näitä teknisiä ongelmia, mitä meillä oli, eli sekä äänen puuttumista että hetken aikaa toisen keskustelijan puuttumista, mutta siitä huolimatta tai äärimmäisen kiinnostava keskustelu ja kiitos Jussi ja kiitos Olli, että olitte tarjoamassa pitkää perspektiiviä ja monipuolista asiantuntemusta tähän monimutkaiseen kysymykseen. Meillä on seuraavaksi 10 minuutin tauko ja jatkamme päivän viimeisellä keskustelulla kello 15.